At ngayong umaga, we have a very special guest. Lahat ng ating ginegas, special po ito. Okay? At uh, siya po ay a loving uh, husband, uh, a leader of leaders. Alam mo, prayer nito, uh, nasa 144 na po ito sa akin eh. 144 po na ito ito. Uh, uh, nasa tribe ni Pastor Dandan at Dennis. At siya po ay... 144 level na siya. Alam mo, ang dream nito, to complete his 144 disciples. And he's so faithful, generous, very obedient, and kind-hearted father and husband. Very responsible, very loving husband and father of two beautiful children. Kaya ang tinutukoy ko po si Brother Pastor uh, Terex Villaruel, ladies and gentlemen, let's welcome sa TFBC Live. Kaya, Pastor Terex, magpakilala ka naman kung anong ginagawa mo at uh, yes. ano ang business mo, anong trabaho mo. Uh, in spite of your busy, busy schedule, ang dami mong cell group, okay? At yeah. ngayong uh, nasa lockdown, uh, tuloy-tuloy pa ba? I want you to tell them and... And look at the camera. And yes. ang camera. May sarili kang camera, okay? Thank you po, Bishop. Thank you po na naanyanyahan niyo ako dito to share our story para ma-share ang goodness ni Lord sa buhay namin. Yes, ah, shout out muna. Gusto kong bumati, Bishop. Ah, okay lang. <laughs> Babati ako ng ilang mga tao. Of course, unahin ko ang magandang-magandang asawa ko na nasa bahay ko. Good morning. Good morning sa aking mahal na asawa. Si Mia, nasa bahay po siya. Hi, dear. <laughs> Tapos, uh, good morning. Hi, Kasi. Hi, Kaya. Hello. Uh, gusto ko pong i-shoutout din ang aking family na nasa San Miguel. Uh, kahit na nasa San Miguel lang po sila, over one month na rin po kami hindi nagkikita dahil tayo po ay law-abiding citizens. Talagang sumusunod tayo sa quarantine. Uh, hello. Hello, everyone. And hello sa aking cell family, sa aming cell family sa lahat ng aming brothers and sisters, Hallelujah. sa aming cell group, and sa mga kasama namin sa tribe. Hello. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. So, naanayaan po ako this morning ni Bishop para mag-share. Sabi ko, ano pong isi-share ko, Bishop? Anong topic? Anong meron? Ano, ang sabi po ni Bishop, usapang bahay. <laughs> Kasi nakakwarantin tayong lahat, natural, anong ginagawa natin ngayon, nasa bahay lang tayo. Eh kung ano po, kaya po ako na-invite sa topic na usapang bahay, kasi po professional na tambay po ako sa bahay. Professional <laughs> tambay sa bahay. <laughs> I like that. Bago, bago pa man po naka, ano, nagsimula ang quarantine, parang quarantine na po ang lifestyle namin. <laughs> Ayun. Nasa bahay lang po kami araw-araw. Of course, lalabas pag may uh, gawain sa church, lalabas pag mamamasyal konti. Pero sa totoo lang po, nasa bahay lang kami lagi. Nung, ano, nung nag-virtual cell group nga po kami with Pastor Dan, di, kinakamusta po kami lahat ng aming tribe leader. Natanong niya, kinakamusta niya kaming lahat, tinanong niya ako, nung, oh, Terex, kamusta kayo? Sa totoo lang, pas Parang wala po nagbago, sabi ko. <laughs> Sanay na. Lifestyle parang wala na. po, ano. Parang wala nagbago kasi nasa bahay lang naman po talaga kami. Ganon, sabi ko. Uh, medyo dinamihan lang ng kote ang grocery para mabawasan yung paglalabas. Cancel dahil na lakad. Pero on a day-to-day -day basis, yung ginagawa namin araw-araw, wala po nagbago. And God is so good. God is so faithful. Kasi Amen. wala, walang nagbago talaga. Napakabuti ni Lord sa buhay namin. Um, kami pong mag-asawa, kami po ni Mrs. We are home-based. We are online freelancers. Yun. Nagtatrabaho po kami sa bahay. At kahit gumala kami, may dala lang kaming internet, may dala lang kaming laptop, okay lang rin. <laughs> and God has given us the, the means, the time to do the things that we love, to spend quality time with family, practically 24 hours a day po. Kasama ko ang family ko. Oh. Ngayon po, na ilang oras pa lang ako wala sa bahay, namimiss ko na yung mga Ay, bata. Oh! Grabe na ba? Ganun kasi kung nasanay ka na araw-araw, nandyan sila. Kahit nagtatrabaho ako, nasa computer ako, lilingon lang ako, andyan yung mga bata. Ang sarap yung napapagod ka minsan, pero lilingon ka lang, andyan yung mga bata, nalalaro mo. Yun po ang favor ni Lord para sa akin. 
the best favor na binigay ni Lord para sa amin is the lifestyle, yung, yung, yung time talaga to spend with our family. Ngayon po, we have been working online since around 2012. 2012 part-time, 2013, nag-full-time na po kami. And wow. take note, I, I mentioned po, freelancers. We are freelancers, tiba. Ang marami pong ano, marami pong nakikurious, papano ba ano, papano ka ba mga pag-work online, work at home. Especially ngayon, na nasa quarantine, naka-quarantine tayo, marami ang mga nagtatanong. Of course, marami po yung mga nawalan ng trabaho, ganun. Sa amin po, from ano, nakwento ko nga po kay Bishop nung peak season ng mga work namin, ng mga clients namin. Umaabot po kami ng 100 hours a week na trabaho. Grabe. 100 hours a week? Over 100 hours a week. Hindi ko, hindi ko imagine pa paano na mamanage. Pero iba talaga pag nasa bahay ka lang po, Bishop. Wow. Eh. Kaya mo pong mamanage din eh. Dahil wala kang, of course, no time for commute. Huwag ka nang maligo bago magtrabaho. <laughs> <Diba>? <laughs> Kahit anong suot mo, magtrabaho ka. Okay lang. So you save time. Yung time na yon nagiging productive ka. Wow. Nung nag-start po yung quarantine, we have to be, ano po eh, uh, kailangan nami, namin maging conscious. Na, nakita ko po as an opportunity for us. Wow. To be productive. Yun. yun Kung iba po, marami pong nag-aalala na, na, nako, ano nang gagawin ko, ganun. Pero, para po sa akin, honestly, I saw this as an opportunity to be productive. Ayun. Dahil, mawawala na ako ng distractions, wala na yung mga lakwatsya, wala na may mga biglaang lakad, pag may magyaya ng kape, kape tayo, ganyan. Diba? So, Ako po kasi mas rutinary ako eh. Pag, pag walang distraction, mas naging productive ako. Ooh. So, nag-start po yung quarantine. Ang ginawa po namin, nag-set kami ng mga goals kami ni Mises. So, mm. ginawa namin. Um, alam nyo po, mga kapatid, pag nasa bahay lang po tayo, ang dami po natin pwedeng gawin. Aha. Kung sino po sa inyo ang may cellphone, may laptop, o computer, um, may internet, you can earn money Woohoo! at home. Wow. Ang, ang nakikita po natin, ang, ang common na naiisip natin when we say data. Uh-huh. ba When we say data, isip ng mga tao, load. Uh-huh. Data, sa, data sa phone. Uh-huh. Diba? Mali, mali. Connection. But you know, when we say data, data is information. Uh-huh. Tayo po, nasa information technology na tayo ngayon. Yes. Those who hold information, they have the power. You, you, they have the means. Yes. They have the ability to change what they have control over. Pero iba ginagawa sa kalokohan eh. Oo. Alam nyo po, Bishop, Sa eh. nalulungkot po ako kasi ang tingin lang ng mga common people, ang tingin ng karamihan with internet, they, they think of internet as connection lang, pang Facebook lang, pang communicate, pang selfie-selfie, pang selfie-selfie lang, di ba? For social media. But Mali. you know, but you know, alam nyo po, Bishop, internet is very very powerful. Wow. Lalo na po ngayon na nakakwaratin tayo sigurado, ang dami na nakakita ng, ng potential ng ng e-commerce. Wow. Diba? So kami po ni Mises, we are we are still working. We are working uh, we have clients. Uh-huh. So we are online freelancers but kiniklaim po namin by God's grace soon po we will be online entrepreneurs. Wow. Wow. Mga kapatid, if you have data, sabihin niyo na common load ngayon, ang dami nagloload, 1 gig a day ganyan. Wow. 1 gig a day will give you like 2 to 3 hours of YouTube. Wow. Diba? Alam nyo po mga kapatid, 2 to 3 hours of YouTube videos, pwede mong gamitin to, to obtain a skill, to learn a skill. Wow. Uh, gusto ko pong example, uh, halimbawa, um, mga spreadsheets. Kung marunong po kayo ng Microsoft Excel or uh, Google Sheets, marami, actually, marami ng trabaho agad dyan. If you know where to look, if, if you are persistent, if you are consistent, kung talagang determinado ka, marami kang pwedeng makitang racket online. <laughs> Sana po. Pagkakitahan, ha? Opo, Bishop. Wow. Napakabuti, pin, napakabuti pin po ng Panginoon sa buhay namin. Kasi po, 2013 po kami nag-start ng home base. Uh-huh. At sinabi ko nga po, freelancer. Sa totoo lang po, we have no contracts. Mm-hmm. Sa mga clients po namin, wala po kaming contracts. At sinasabi ng iba, we have no security. Uh-huh. Ay, home base ka, paano pag nawalan ka ng client? <laughs> Yun po lagi nag ano, So may, much clients. Opo, Bishop. Marami po nagtatanong, ay, home base ka, paano pag nawalan ka ng client? 
which is true. Paano nga lang pag nawalan ka ng client? So much more. Pero po, since nag, nag full time kami na mag home based, hindi ko po hindi po kami nawalan ng client. Sobrang bait po ni Lord sa buhay namin. God, God gave us long term clients. Hindi po kami nabakante. Uh -huh. Because our security is with the Lord. Uh -huh. Kung ang security mo kapatid sa sarili mo lang, mawawalan ka ng client, di ba? Pero kung ang security mo nasa Panginoon, hindi ka mababakante. Wow. Dahil ang contract ko, ang contract ng blessing ko na kay Lord, wala sa mga clients ko. <laughs> ba? Pag sumunod ka, if you do your part, if you become faithful, faithful sa pagbibigay sa mo. Pag nagbibigay ka, pag nagtatanim ka, sumusunod ka, nag obey ka. Hindi ka mababakante kapatid. Woohoo! Amen. Hallelujah. Napakarami po ng potential, napakarami po ng racket online. Mm -hmm. Alam niyo po, make use of your time produ uh, productively. Uh, wag pong puro Facebook lang, wag pong puro YouTube na nanonood ka ng mga funny uh -huh. videos for entertainment lang, but make use of your internet at home wow. na matuto ng skill. Yes. Matuto That's ng right. skill and use that skill para kumita ka. Kung, kung ano po, ex, kung meron kang internet, meron kang computer, at hindi ka kumikita, excuse lang po yan ngayong quarantine. Aray, aray. Pag natapos po yung quarantine at hindi ka natuto ng isang skill, kasalanan, kasalanan mo, na. mo na yan. <laughs> Woohoo! Ha? Kami po ni Mrs. Bishop, ano po, um, meron, isa kami ng course ngayon. Kasi there are online courses. Wow. Kung anong gusto mong matutunan, there are online courses, kapatid. Wow. And there are also many free courses na available sa YouTube. Wow. Nasa paghahanap mo na lang. Instead na ang hanapin mo, mga, mga kung ano-anong videos na may entertain ka lang, matutuwa ka lang, why not Sayang. look for materials online na matututo ka? Yes. Kami po ni Mrs. nag-isa po kami ng, ng ano ngayon, ng inaaral na course. Meron kami inaaral na skill. skill ah. Opo. Meron po siyang ginagawa for social media management. Ako naman po, nag-aaral po ako ng uh, e-commerce. Ang dami wow. pong pwedeng gawin. So, yun po, isa po yun sa mga inaano namin sa bahay. And ano pa po, paano tayo magiging productive habang quarantine? Kami po, dahil masarap po lumamon, nabanggit nga po ni Bishop, ang dami-dami pagkain lagi, pati po sa bahay, ang daming pagkain. Ang ginawa po namin, kasi ang dali lang lumamon pag nasa bahay ka eh, dahil wala kang ginagawa. Mga kapatid, you can be productive at home too in terms of your um, health. Uh, kami po ni Mrs. si Mrs. po, meron po siyang exercise umaga at hapon. Tapos wow. ako po, meron po akong uh, nag-exercise. I, uh, I make it a point na meron din po akong workout every day. Wow. Hindi po natin kailangan ng gym. Hindi nyo po kailangan makalabas para makapag-cardio. Ang dami rin pong ano, ways para, para magpapawis sa bahay. Meron kang punching bag doon. Opo. <laughs> Meron po akong punching bag sa bahay. So, ginagamit ko po para magpapawis. Yun. Tapos, pwede ka rin pong manood. Pwede rin tayo manood ng mga videos sa bahay. Mga home workout. Wow. Dahil home-based kami, pati workout namin, home workout. Home workout, ha? <laughs> Lahat po, puro home. Ganon. Ganon po yung nangyayari sa amin. And, inalo lang po namin talaga. Kasi, pag... Nag-social media ka maghapon, Facebook ka ng Facebook, nanonood ka ng news maghapon. Anong Sayang information lang. ang pumapasok sa isip mo? Anong information ang pumapasok sa utak mo? Ayun. Diba? Kaya po kami, nililimit po namin yon Sa halip na puro ganun ang uh, ina-absorb ina mo, nagiging negative ka lang. Ayun. Nakaka-frustrate ka pa. Opo, nakaka-frustrate po at hindi ka maging productive tendency po. Masasayang lang yung oras mo, masasayang yung buong araw na nakaupo ka, nang Facebook lang, nag YouTube lang. Sayang lang. Kung ano lang ang ginagawa mo, hindi ka productive. Hmm. Gusto ko lang po i-share kasi isa po sa mga principles namin is only only care about the things, only affect the things. Work on things that you can you, you can affect. Uh -huh. You have control over. Uh -huh. Kung ano man yung mga bagay na kaya mong i-control, doon ka lang maging concern, doon ka lang mag-work, doon right. ka mag-focus. Yes, mag-focus ka doon. Oh. In one skill, And just one, one skill, skill oh, oh. you'll become very rich. Amen. Dahil oh. marami pong paraan at madaming, yes. madaming mga opportunity ngayon. Marami pong opportunity ngayon. Kung isipin nyo, like... Um, SM, SM Store. The SM Store, kung mapapasin yung SM, they have a Lazada Store na. Pati Lazada, ang SM, yes. nagbebenta na sila online. Puro online na, Puro online na ngayon. Kami po nung, nung holidays, 
80, around 80%, siguro mga 80% ng mga gifts na binili namin nung holidays, puro, ano eh, Lazada puro Shopee online. na eh, puro online na. Wow. Mga kapatid, if you can shop online, alam nyo, you can earn money online. Woohoo! Kailangan like nyo lang that. maging persistent talaga. Wow. wow. Kailangan nyo lang uh, maging, salt ng entertainment lang nasa isip nyo, kung ano yung nakakatawa, nakaka-enjoy, huwag yun. Dapat magtumingin ka ng mga materials, videos, um, courses, seminars online, audiobooks, pati audiobooks meron. Mga kapatid, uh, to all the viewers, marami po tayong pwedeng gawin sa bahay. Huwag niyo pong isipin sana kasi ang dami siguro sa atin, mindset, wala na. Isang buwan, dalawang buwan ako nandito lang, walang mangyayari sa buhay ko. If that is your faith, by all means, sasabihin ni Lord, by all means, anak, yan ang gagawin ko sa'yo. Diba? Hallelujah. Pero kung ang pala ng palatayan natin sa Panginoon, Lord, hindi. There are opportunities, there are ways for me, even when I am home with my family. Sabi ng Panginoon, anak, I will meet you where your faith is. Hallelujah. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Diba? <laughs> so, yun po, Bishop, uh, yun lang po. So, kung may mga gusto po mag-message sa amin, uh, hindi po ako talaga nakapag-mentor, but I can point you to the right direction. Uh, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook. And... Kahit na ano po, nasa bahay lang tayo, remember po again, we can be productive and we can work on ourselves too. Para pagkatapos po ng quarantine, we will be better versions of ourselves. Amen. Amen. Grabe! Narinig, narinig yun? Okay, uh, narinig nyo yung mga kapatid? Uh, be productive. Uh, hindi be negative. Uh, be productive. Pero mo nga, palagi, palagi ka nga nagbababad sa balita. May mga fake, may mga negative, mayroong mga... Tapos ka konti lang ang positive, no? Kaya, ayan, apektado ka, nagpapanik ka ngayon, nag-worry ka, uh, nakikerid away ka. Kaya, look, look at this guy, no? He's earning a lot of money. <laughs> Ayoko na sabihin dahil wala akong karapatan, no? <laughs> he is earning a lot of money through online business. Faithful tither, faithful giver, faithful first, uh, first fruit giver. Uh, lahat ng mga challenges dito sa church, talagang uh, sila po ay sinusunggaban. Nagpatayo, bumili kami ng lote ng pagkalaki-laki, sila po nag-respond. Nagpatayo ng malaking church, nag-respond uh, kaagad. Nag bumili ng extension ng parking, nag-respond na naman. Mga kapatid, ang mga ito hindi na sinasabihan. Alam na nila. Naging kultura na nila ang generosity at ang pagiging uh, mapagbigay. At hindi lang yun. Ang daming tinuruan sa kanilang tribe na magkaroon ng online business. At ang nasa tribe nila ngayon, ha, kumikita na malaki sa online business. Ha? Hindi lang generous sa vera, but generous in... Uh, in uh, mentoring, huh? in teaching, in impartation, imparting knowledge. Yung iba yan, nagre-reklamo pa, uh, uh, mareklamo na, negative pa, tapos wala pa, ang tinuturo pa, napaka-negative. No? Uh, kaya wala, wala kayong uh, monumento eh. No? No, people will never remember you, okay? <laughs> Kahit ma ang totoo nga, patay, uh, buhay ka pa, gusto nilang mamatay ka eh. No? Pero yung mga taong... Uh, very, you know, very, uh, very positive at maraming nabibless, maraming na-inspire, na ma-motivate. Kahit patay ka na, kung pwede ka nilang buhayin, bubuhayin ka nila, no? Ay, uh, grabe, si Kuya Terex, no? Grabe, grabe po ang pamilya nito. Well balanced ang kanilang life. Ito mo, physically, spiritually. Uh, ang gusto ko lang tanong, paano mo, in, in, with all your business, paano mo na-manage, na, na na-budget ma yung ministry? Uh -huh. Ang dami-dami mong cell group, ang dami-dami uh -huh. mong mga dinidisciple, no? Paano na-manage na yun? Simply lang po, Bishop, no excuses. No ano excuses. Po? No excuses kay Lord. Dati po, uh, pag tayo sa sobrang busy talaga, sa totoo lang, sa sobrang busy minsan, Buong week ko na schedule, naka-plot po sa Excel. <laughs> so, <laughs> lahat ng gagawin ko, lahat ng gagawin ko within the week, naka-plot sa Excel. At ang una ko pong pina-plot is cell group. Cell group. Ang una oh, talaga oh. si Lord, ha? Si Lord pala talaga. Una ko ilalagay sa calendar ko, wow. cell group, the ministry. Lahat ng matitira, 
andon ang personal ko, andon ang family, andon ang trabaho. Si Lord muna talaga. No excuses po talaga. Kahit po nung dati na over 100 plus hours a week, talagang ano, uunahin ko po yung ano, ministry, uunahin ko yung cell group. Grabe, no? No excuses po. Matthew 6.33 talaga. A Amen. Yes po. Yes po Matthew 6.33. Uh, alam niyo po ba ang Matthew, Matthew 6.33? <laughs> Sakaling hindi niyo alam, ha? At sa nakakalam, please quote with me. But seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Again, pag sumikapan niyo muna, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ay pawang idaragdag sa inyo. Ha? Kung number one si Lord sa iyo, number one ka rin kay Lord. Ha? At meron ka na, bibigyan ka pa. Etong malungkot, yung mga taong matigas ang ulo, pasaway, ha? At puro sarili, puro sarili. Meron na sila, kinukuha pa ni Lord. Sinasampan pa ni Lord. Sabi, anak, hindi ka dapat sa ito. Ibigay ko nga kay Terex na napakasipag at suga pa sa akin. Ganyan lang lang po, no? Meron ka na, dadagdagan ka pa ni Lord. Bakit? Suga pa eh. Ha? Mapagkatiwalaan. Ha? Responsable. You are trustworthy, responsible, reliable, dependable. Kaya ikaw ay promotable and marketable. Ha? Kaya punong-puno ka ng table. Okay? Maraming pagkain sa table. Because you are able. Okay? Because your God is able. Amen. Praise God. Thank you very much, Kuya, uh, Kuya Terex. At uh, paano ka daw nila makontak? Mag, ano, message lang po kayo sa Facebook. Anong Facebook? <laughs> Terex Villaruel. Uh, iba po yung name ko sa Facebook. T-E-R space R-E-X. T-E-R-E-X. T-E-R-E-X. Hindi po yung, uh, iba, iba, yung iba, mga... Iba uh, <laughs> ano yung sa... <laughs> Dinosaur, ha? <laughs> hindi yung mata, matapang na nakatakot na, na dinosaur, kundi ito po ang pinakamabait na anak ng Diyos, ha? Ang ganda-ganda po ng lockdown sa bahay po na kung saan may nananalangin, may nagsasamba, at sa sambahayan na sila po ay nakakaisa. Alam nyo, dati pinamumugaran ng demonyo ang bahay natin ngayon kung ang Diyos ay winelcome nyo sa bahay nyo, siyang mamumugad, ma mamamahay, ha? Mag He will dwell in your house. Then suddenly, the presence of God, the peace of God, the power of God, the abundant provision of God will begin to manifest in your life. Ang ganda-ganda po. Kaya, do not give the devil an opportunity. Yung lasingan, yung, uh, yung pong uh, sugalan, tapos, yung mga TV nyo, mga internet nyo, mga video nyo, malalaswa. At talagang pamumugaran ng demonyo yan. At pagka ang Diyos, ah, ah, pagka ang demonyo ang namugad sa inyo, wasak, unti-unti, parang cancer, unti-unting mawawasak ang buhay nyo, ang pamilya nyo. Detail, before you will know it, wala na. Nagkahiwa-hiwalay na kayo. Wala na yung anak nyo, wala na kayong mag-asawa. It's because the devil finally destroyed and ruined your family, your life and your family. Why? Kasi pinapasok nyo eh. Sa pamagitan ng sugalan, lasingan, sa lahat ng mga karimarim na gawa, ginagawa nyo, ha? pati sa internet nyo, pati sa TV nyo. Pero pagdating kay Lord, hindi nyo win eh welcome. Tapos, pagka nawasak ang pamilya nyo, sinisisi nyo ng Diyos. Nagtatampo kayo kay, kay Lord. Eh, kayo naggumuha niya na eh. Kayo nag-welcome niya na eh. Pero subukan nyo si Lord ang i-welcome nyo sa bahay nyo. I-welcome nyo. Ha? Subukan nyo unti-unting magpuri. Ha? Sumabay kayo sa YouTube, mga papuring mga awit. And then, subukan nyo magbasa kayo ng Bible. Subukan nyo mag-cell group kayo, mag-Bible study kayo. Mag-Lord Supper kayo. Suddenly, lahat ng mga demonyo, demonyita ay lalaya sa bahay ninyo. Tinitiyak ko yan. Darating ang pag ng Diyos. Darating ang presensya, mararandaman ang presensya ng Diyos. And then, pagka presensya ng Diyos ay dumating, ang kapayapaan, ang katahimikan, ang kagalakan, restoration, healing, and deliverance mangyayari. And then, ang pagpapala, mga kapatid. Siguradong ang gaan ng pagpapala. 
lalapit ang pagpapala. Dahil sa kasalanan, tinataboy ang pagpapala. Ha? Ang kalusugan, tinataboy. Ang kapayapaan, tinataboy. Pero pagka ang Diyos sa na naghari at na dumating ang pagahari niya at pinagaharian tayong lahat, siguradong mapayapa, matahimik, masaya, maayos ang pamilya. Ang pagmamahalan ay nandyan, ang pagtutulungan, uh, ang pagkakaisa ay mararanasan. Ito ay isang pamilya ninanais natin sa tanang buhay natin, di po ba? It is something that we do intentionally. Walang aksidente dyan. You have to make a choice, wise choices. You have to make Jesus Christ Lord of your life. You have to do something, create something and allow God, invite God, invoke His presence. Cry out to God, Lord, please come in my house. Come in my family. Come in my life. And then God will come. And then you, I, will, I will assure you, my dear viewers, the presence of God will come. Hindi pwedeng magsama ang presensya ng demonyo at ang presensya ng Diyos. It's either the presence of the devil or the presence of God. Your choice. Anong, anong pipiliin mo? Of course, the presence of God. When the presence of God will come, I tell you, lahat ng pinakamimithi mo, ninanais mo sa buhay mo ay mangyayari. Gustong gusto ng Diyos na maghari siya sa bawat sa sa atin. Maghari siya sa bawat tahanan para mapayapa, okay? matahimik, masaya, at nagmamahalan ang familia. Yan ang gusto ng Diyos. And then apply the blood of Jesus. Every time mag-Lord mag Supper kayo, bago kayo matulog, apply the blood of Jesus for your Passover. Hindi pwedeng pumasok ang demonyo. Hindi pwedeng maghimasok ang coronavirus. Lalampasan at lalampasan kayo. Bakit? There is the blood of Jesus in your life. There is the blood of Jesus in your family. Ha? Huh? In your gate, there's the blood of Jesus. Pagka dumarating ang mga demonyo, dumarating ang... Uh, ang coronavirus, lalampas yan. Why? Hindi pwedeng tumalab. Hindi, they are not welcome. They are not welcome in your home. The blood of Jesus expels them, no? Cancels them. And they will pass over you and your family. And of course, pagka ang, ang sakit at karamdaman ay lumampas, ay darating naman ang presensya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. And there are angels all around. Uh, akala nyo kasi, walang angel. Meron po. Alam nyo, kung minsan wala na kayong pagkain, the angel of the Lord uh, will come in, a, in, uh, in, in, in sa pamagitan ng mga kamag-anak o mga kaibigan o mga uh, kapitbahay. Those are, God can use these people in a form of, uh, of people, but they are actually angels na pinadala ng Diyos to provide for you and to protect you ha? and to preserve your life. Yan po. Kaya huwag niyo sabihin krisis ngayon na nahihirapan ako sa pagkain, nawawala kayong pagkain. <laughs> Mali po yun. It's what you believe. It's your faith in the Lord. If you believe, mahirap, mahirap ka nga. Ha? If you believe na talagang krisis ngayon, magkakaroon ka ng krisis. Ha? Meron nga kaming kaibigan na uh, bukang bibig niya, o kumusta? Ay, krisis ngayon. Tuwing makita mo siya, o kumusta? Krisis ngayon. 15 years ko na siyang kilala. Bukang bibig niya, krisis. Ayun, di siya nakapag-asawa. Miserable buhay. Bakit? Bukang bibig niya, krisis eh. Ha? Kaya, anong ibig sabihin? Alam niyo, sabi, sabi sa sa Facebook dahil sa COVID-19 sa, sa, dati kasi eh, surround your peep, yourself with positive people di ba narinig yan don't ever ever surround your people with negative and complainers negative people or complainers okay because it will ruin your life it will destroy your life ah? it will make your life miserable kaya ang sabi nila, surround yourself with positive people, optimistic people. Kahit na negative ka, magiging positive ka rin. Yan po ang influensya. Pero ngayon, hindi ayaw nilang mag-surround with positive COVID. <laughs> positive sa COVID-19, ayaw nila. <laughs> ah, 
Kaya, it is you they're talking about, okay? Ha, talagang very contagious ka, very infectious ka, nakakatakot ka, ha? Kaya talaga hindi ka lalapitan. Kaya kung galit-galit ka sa mga kaibigan mo, sabi mo sa kanila, uh, kumatok ka sa, alam mo, positive ako sa COVID-19. <laughs> Pero huwag niyong gawin yan. Baka, baka huliin kayo ng mga sundan, mga police, no? mga barangay officials. So, uh, they don't want to be surrounded by positive COVID-19. Ngayon. <laughs> But, Uh, of course, uh, uh, it has a lot of truth. Pero, uh, ke- kailangan po na in times like this, let us surround ourselves with positive, optimistic, joyful, cheerful people. Uh, people who have big faith in God. Kahit na ordinary faith lang. Let's surround ourselves. Let's connect with people who have faith in God. Let's connect with people who are optimistic and positive. Let's connect with people who are cheerful and thankful. Ah? Ah? People now, very, very good ang pananaw sa buhay. Ah? Yan po, ito po kasi ang sabi ni Apostle Pablo. No? Imagine when he wrote the book of Philippians. He was in prison and encouraging the people of the church in Philippi na... To rejoice, to be joyful. Imagine 16 times. Read four chapters lang ang uh, book of Philippians. No, four chapters lang. And yet, four, uh, 16 times binanggit. 16 times binanggit. Huh? In other words, for every chapter, there are four words for joy and rejoice. 16 times. And after saying that, Look at what the Apostle Paul uh, said in verse 8 of chapter 4. Philippians chapter 4, verse 8. Let me read to you ang sinabi ni Apostle Paul to the Philippians. Finally, pag sinabi finally, kapatid, eh, conclusive statement na niya yan, ha? Finally, brothers, sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, Whatever is pure, whatever is lo- lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Did you see that? Huh? Mga brothers, mga sisters, huh? tingnan niyo mga mukha ko. Okay? Kasi nag- nako-confuse, nagkakaroon ng problema ang ibang tao sa akin ngayon kung ano yung tatawag nila sa akin. Okay, ano bang itatawag ko sa inyo ngayon po? Sabi niya, Frank, Brother Frank, Pastor Frank, Reverend Frank, Dr. Frank, o Bishop Frank. Sabi ko, kahit na natawagin niyo na ako, kahit ano, wag lang sister, okay? Baka mabuntal ko kayo, okay? Gusto ko lang kayong tumawa, okay? Uh, you can call me Frank, Bro Frank, Pastor Frank, Rev Frank, Dr. Frank, Bishop Frank, Kahit na, wag lang yung ako tawagin si sister. Kakaroon lang tayong problema, okay? Anyway, the Apostle Paul is talking to all of us, brothers and sisters, sabi niya, finally, don't forget this. Please dwell on this thing. Think on this thing, sabi niya. Whatever, ano man sa Tagalog, sa, sa Tagalog sabi niya, whatever is true. Ano man totoo? Of course, Jesus Christ is the truth. And the Word of God is the truth, Okay? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, what is, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, and if anything is excellent, anything that is excellent and praiseworthy, think about such things. And then in verse 9, whatever you have learned or received or heard from me and seen in me, put into practice and the God of peace will be with you. Wow! Uh, pagkatapos mong magkaroon ng intentional choices to embrace what is true, to embrace what is right, what is noble, what is admirable, what is praiseworthy, huh? what is excellent. Then sabi ni Apostle Paul, sabi niya, all you have learned from me, all you have received from me, all you have Heard from me, all you have seen from me. Grabe si Apostle Paul. Huh? Si Apostle Paul, in other words, 
ang kanyang buhay ay is a living example sa isip, sa salita at sa gawa. Ah, yung iba puro salita, walang gawa. Ah, yung iba puro isip, wala namang gawa. Ito si Apostle Paul, whatever you have heard from me, whatever you I I, I taught from uh, whatever I taught, whatever you learned from me, whatever you received from me, whatever you heard from me, and whatever you seen in me. Wow. Grabe po. The entirety of his entire life is a model. Kaya masaya at buong confident niya sinasabi, sabi niya, uh, uh, dwell on these things. Okay? Focus on these things. And the God of peace, God Almighty, who is the source of peace, amidst crisis, will rule and reign in your life. What shall we do? Una, okay, in times of crisis like this, what shall we do? Okay, una, think positive. Ikalawa, speak positive. Ikatlo, act positive. Ito yung sinabi ni Apostle Paul eh. Sabi niya, whatever you have heard, you receive, heard, seen. Huh? Put it into practice. Yan. Act positively. And then the God of peace will be with you. Ang tanong eh, how can I think positive? How can you think positive when you don't have the Word of God? Because the Word of God is full of positive truth, positive teachings, okay? I know there are positive thinkers. Eh? Si Norman Vincent Peale, no 1970s, number one selling ang kanyang book, Positive uh, Thinking. Yan ang kanyang book, okay? I like that book, Positive Thinking. Pero kung puro positive thinking, wala namang biblical truth, biblical thinking, wala masyado. Mas powerful. Eh kung yung positive thinking, very powerful, mas powerful ito. Because this is the truth. This is the word of God. Ah, pagka ito, ay, kagaya ng tinuro ko kakahapon, you heard from the word of God. You read the word of God. You study the word of God. You memorize the word of God. You meditate the word of God. And you apply the word of God. Then I will assure you, you will have the positive thinking. Positive truth. Ah, positibo ka. Ayan po ang mindset ng mga Jew eh. The mindset of the Jew, they are optimistic. Hindi po sila negative. Hindi po sila negative na tao. They are optimistic people. They are positive people. There is always a solution to every problem. There is always an answer for every crisis. Ganyan po ang mga Jewish people, optimistic and positive. But why? Because there is a God Almighty who is in absolute control of all things. Mga kapatid, God is positive. Let us be positive. His words are full of hopes, full of promises, full of hope. Puno-puno ng pag-asa, nagbibigay saya, tuwat, galak, pananalig sa atin. Kaya sa gitna ng matinding mga pagsubok at krisis at problema sa buhay natin, we can still always think positive because God is giving us this positive thinking. Ha? Huh? Kaya whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, huh? whatever is praiseworthy, think on these things, sabi ni Apostle Paul. Think on this, imagine these things, sabi niya. Visualize these things. When you think of this, I tell you, your mouth will be affected. Magbabago din ang, ang bibig mo. Dati-rati, napaka-negative mo. Dati-rati, napaka-reklamo mo. Dati-rati, napaka-daing mo. Huh? When you, your mind is filled and saturated with the Word of God, the mouth will begin to speak new language, new words, positive words. Dati-rati, maday ka, oh, palagi naman ako na kulelat, wala nang mangyayari, wala na akong kinabukasan, hindi ako magtatagupal, hindi ako gagaling, Matura ko, pangit. Eh, pangit ka nga. Sasabi mo lang eh. Ha? There is power in the spoken word. Proverbs 18 verse 21. Death and life is in the power of the spoken word. So what you speak, the devil is watching on what 
comes out from our mouth. God is watching on what comes out from our mouth. Ano ba ang ma-activate? Ang demonyo o ang Diyos? So if you want God to be activated, speak the word of God. Speak positive. Declare the word of God. When there is, uh, when you are, when you are weak, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Philippians 4:13. Kung ako, kung kayo may sakit, by His stripes I am healed. Isaiah 53 verse 6. Matthew 8 verse 17. First Peter chapter 2 verse 22 to 24. By His stripes I am healed. And if I need wisdom, James 1 verse 5. He is the source of wisdom. If you need, if you need the uh, uh, joy and Gladness, God, Jesus Christ, please rejoice always. Philippians 4, 4. Speak the words of God. Speak the word of God. Don't speak the word of the devil. Yung unbelief, yung doubts, yung reklamo, yung, yung uh, paninisi, yung lahat na lang na negative ang nakikita mo. Mga kabatid, read the word of God. Saturate your mind with the word of God and then the, the mouth will begin to speak. The word of God. You know, God created the heavens and the earth by the power of the spoken word. Let there be light. Huh? Kanyan din tayo. Wala kang pagkain. Magkakaroon ako ng pagkain. Yan ang dapat declaration, ha? Huh? Uh, kahit na mahirap ang klase mo, papasa ako dito. Ha? Huh? Magtatagumpay ako. Yayaman ako. Uulad ako. Angat ako. Asensu ako. Gagaling ako. Yan ang dapat declaration natin. Hindi yung negative declaration. Kaya na-activate ang kapangyarihan ng demonyo eh. Kailangan pagka may sinabi tayo mula sa bibig natin, ang ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Para makita natin ang kalwalatian ng Diyos. Para makita natin ang gawa ng Diyos na kagilagilalas at kamanghamangha. That's why Christian life is the most exciting life. Nagtataka ako sa mga tao na bakit napaka-miserable ng buhay nila. Eh, pakinggan mo kanilang uh, bibig. Eh talagang ikaw na nakikinig, maging miserable ka rin. Ha? Wala na silang masabing maganda. Puro pangit na lang. No? Kaya ang gaganda ng mga tao to pumapangit sila. No? Nagmumuka din sila ng demonyo, ang papangit. Eh ako, kung, kung makita niyo ako when I was a young man, abay, tatakbo ka sa akin. Palayo, hindi papunta. Ay... Ordinary man lang ako eh. Hindi man ako, hindi man ako ordinary, hindi man ako fair. Pangit talaga. Pero nung na-born again ko, man, from glory to glory, ha? artistahin. Eh dahil sa gawa ng Diyos yan. Mag, ikaw na magsipsip kay Lord. Tandaan nyo ito ha, kung sinong palaging kausap mo, yun ka. Kung kausap mo palagi si Lord, abay, magniningning ang kalwalatian ni Lord. Kung palay ka magreklamo, kahit na nagniningning ka, unti-unting mamamatay ang liwanag sa inyo. Ang ganda-ganda, pumapangit ka. Pero yung mga pangit, pagka sila ay nagpupuri, nagpapasalat, nagtitiwala, sumusunod kay Lord, ang mga pangit, pumopogi, pumopogi, hanggang ang kaluwatan ng Diyos ang makikita sa kanilang buhay. Kaya kayo mga pangit, kagaya ko, may pag-asa tayo. Okay? <laughs> Kayong mga naghihirap, may pag-asa. Kayong mga may sakit, may pag-asa. Kayong may problema, may pag-asa. May problema ka sa wala, may pag-asa. Makapangyarihan ng Diyos. Basahin mo kanyang salita. Ma-activate ang faith. Maniniwala ka because of what you believe. Boom! The power of God will manifest in your life. Think positive. Satu by saturating the word of God, uh, your mind with the word of God. And then you will speak positive. Ano sabi ni Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And when you speak, boom, the power of God will manifest in your life. Even to our children, even to our, to the members in the church, speak positive. Speak the truth. Ha? Ang mga anak ko, ang mga, mga members, magtatagumpay ka, matalino ka, mabait ka, pogi ka, spirit-filled ka. You or you have the image of God. Kaya dito sa church, ang pangalan lahat ng mga member dito, Donye. Ha? Ang mga lalaki, puro Don. Bakit? Wala nga silang kakainin. Ha? Wala nga silang pera. Pero I call them Don and Donya. 30 years ago, ngayon, sino sila ngayon? 
โอ้าโอ้โอ้โอ้าอะไรเนี่ยนลาเกมงัติกัติบิสิแต่เราคงพูรุนเนกาทีฟพูรุนเดอิงพูรุนเรกลามโอพูรุนเนกาทีฟอะไรคือน่าพัสดีพยานมามาตายันสุบุกันมาอังกพอยนักลิลี่อาสับสับสับสับบุกันมุนังทูบิงมามาตายันฮะแต่เราอย่างพัตัยนักสปิกันังพัสดีนักยูยูโลเจสกะนักอัพริเซตกะฮะนักเอ็นคาริสกะอีสปิกไลฟ์อีสปิกดรีมซัดเดลี่มาบูบูฮยันเอาวันละปังอาราบมาการณ์นั้นบวชยันปังอาราบยันฮะยิ่งมองมาลงกดซาเซียยันสมิสมสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์ยิ่งบ่ายบ่ายงฮุลเดย์เซียนักช้อปปิ้งฟินัลเลยนักขวาเซียนังดัมิตเนียฮะแล้วพอสนาลิกุเซียนักพาเมคอัพเซียเอเบอร์ทิงอัดสุดสุดยิ่งกุสยิ่งกันยังบินิลินดัมิตอินจัสต์วันมินิทมาซิซิระ akagandaan ang babae niyan. Sample lang. Sabihan mo mo, o na milyari kaya ka, o katsura mo. Ay may bagay, ang umalan mo yan. Ay, wasak na yan. Ha? Pero yung tao nakalamukot ang mukha, discouraged, talagang gusto na niyang mamatay. Ha? Ha? Talagang uh, malungkot na malungkot. Pero you speak, alam mo, mahal ka ng Diyos. Tapos sa kasbala sa kanya, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa'yo. At, ang Diyos kaya-kaya kanyang pagpalain, kaya-kaya kanyang magtagumpay, and all these things. Suddenly, parang pinalaan siya ang buhay niya. Ha? Because that's the power of the spoken word. Choose life. Choose to speak life. What is, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is right, whatever is admirable, whatever is praiseworthy. Ha? Appreciate people. Speak positive. You will succeed. You will prosper. You will be healed. You will become victorious. You will be restored. You will be healed. That's the word that people wanted to hear today. Ah, kaya yung mga frontliners natin. Let's appreciate them. Speak positive. Speak well of them. Eh, wala ko na nagtataka ako pagdating sa ang sarap makinig sa pagkay kayo nakikipaglamay. Pagka may lamay, mayroong funeral service, di po ba? Ang sarap pakinggan. Isa sa mga magandang gusto-gusto kong uh, gathering, yung pagka may patay, pagka may funeral service, di ba may nag eulogize Alam niyo yung ibig sabihin ng eulogize They speak well, positive words, kung anong ginawa ng tao ito. Di ba napansin, kahit na tarantado yung namatay, kahit na pusa ka lang mamatay, kahit na walang ginawa, kundi kalokohan, pero meron pa rin, pa rin pala siyang magandang gawa. At yun ang sinasabi ng tao. Sabi ko, sana hindi siya namatay. Kung sinabi nila nung buhay pa yung ginawa niyang yun. Hindi namatay ang tao yun. Ha? Ewan ko, pagkapatay na, doon ka magsasalita na magagandang salita. Ay, wala ka na magagawa. Bibigyan pa ng magandang bulaklak, important pa. Ay, wala na yun. Ha? Kaya... Bibigyan pa ng magandang kabaw. Uh, bibigyan pa siya ng magandang memorial. Ay, wala na yun. Kailangan habang buhay. Habang buhay. Habang buhay siya, bigyan mo na sila ng corona. Na bulaklak, ha? <laughs> Hindi sila sabing mamamatay na sila, ano? O uh, kaya gusto na sila. Hindi naman yun. Uh, bulak, uh, uh, yun na, gano'n, ha? Uh, bigyan pa lang pera. Ay, sabi ko sa mga miyembro sa TFBC, eh. Pag ba ako'y mamamatay, eh, makikiramay kayo. Oo naman, sabi nila. Eh, pagka ako'y mamatay, magbibigay naman kayo ng abuloy. Oo naman. Eh, ba't di nyo pa i-advance habang buhay ako? Ha? Ha? Dapat ganun. Ha? Yung taong gusto ng mamamatay, mam ma mamamatay na, mabubuhay yan. Yung walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa yan. Ha? Yung walang pangarap, magkakaroon ng pangarap yan. Ang mga tamad, Sisipag yan. Ang mga responsable, magiging responsible. If you will just speak positive. Speak well. Positive words. That is healing to the heart and to the bones. Hindi yung buhay pa. Pinapatay mo, sinisira mo yung pangarap. Sinisira mo, kinabukasan ng tao. Hindi. Kailangan binibuild up natin. Ha? Speak positive. Pangatlo, 
act positive. Kahit marami ka ba nararamdaman, ha? may sakit ka pa, but act, act, act. Gusto ko sana nang tumayo, kaya lang. Yung uh, pag sumikapan mo na, magaling na ako in Jesus' name. Kahit meron ka pang nararamdaman, I am healed. I am healed. I am healed. Dapat ganyan. Kahit wala ka pang pera, ha? At kukunti pa lang pera mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Ha? Pagka, kahit na average student ka pa lang, magtatagumpay ako, magtatagumpay ako. Ha? Yan. Alam nyo, every time you see that you are healed, you will succeed, you will prosper, you will overcome something inside you na tutulog-tulog. Ha? Ma gigising yan. Something inside you, inside of you will be activated. Suddenly, yung mga tatamat-tamat, unti-unting sumisipag. Suddenly, walang pangarap, unti-unti nagkakaroon ng pangarap. Suddenly, yung mga average student nagiging, naging, uh, nagle-level up. Ang dami ko nakitang average student dito sa TFBC. Ngayon, mga honor student. With honors, with high honors, with highest honors. Dean's listers, presidential list. Grabe po. Why? Because the, the, they, they started to think positive, they started to speak positive, and they started to act as if they are successful kahit hindi pa sila successful. As if they are rich kahit hindi pa sila richy. Okay? As if they are healthy and strong kahit na may nararandaman pa. That's the power of acting what you believe. Ha? Acting what you believe. Kailangan ngayon palang sumanay ka na kung paano mag-drive kahit wala ka bang sasakyan. Ha? Iniisip mo, kahit na nagda-drive ka lang ng bisikleta, iniisip mo, BMW na ang dinadrive mo. Ha? Kahit na tinutulak mo lang ang kariton, iniisip mo, uh, Mercedes-Benz na ang aking sasakyan. Kahit na nakasakay ka lang sa Kalabaw, iniisip mo, Toyota Land Cruiser na ang sinasakyan mo. Ha? Kahit kumakain ka lang ng tuyo at kanin, iniisip mo, Uh, tuyong baka na to. Ah, tuyong uh, usa na to. Yan. Iniisip mo, yeah, this, that's, that's the power of imagination. The power of the will. Because of that, you will be highly motivated and encouraged and inspired. Something inside of you ay lalabas the real you. Yung, yung ikaw ngayon, hindi talaga ikaw pa yan eh. Ha? Hindi pa yan. Pero when you begin to saturate your mind with the Word of God and we speak the Word of God in your mouth and you begin to imagine and visualize what you will become someday, it will happen. It will happen. Walang imposible sa Diyos, lalo na sa mga nagtitiwala sa Diyos. My dear viewers, this is the Word of God. The Word of God is powerful and it is meant to be fulfilled. It is meant to be experienced in our present day. Kaya for those of you who are sick, you will be healed. For those of you who are discouraged, you will be encouraged. For those of you who are weak, you will be strengthened. For those of you who are malungkot, you will experience joy overflowing. And for those of you who are in trouble and afflicted, you will experience peace. The Apostle Paul said, and the God of peace will be with you. The God of peace in the midst of this uh, problem, this crisis, you will experience the peace of God, the joy overflowing. And I tell you, ang sarap pong mabuhay na mapayapa ang puso. Ang sarap pong mabuhay na puno-puno ng kagalakan, ang sarap po matulog sa gabi. Tapos, hindi ka pa natutulog, gusto mo nang gumising sa umaga. Hindi, dati-rati, matutulog ka pa lang, ayaw mo nang matulog dahil ayaw mong gumising bukas. Okay? Pero ngayon, iba na. Matutulog ka pa lang, excited ka nang gumising bukas. Bakit? Maraming, maraming surpresa si Lord sa iyo. His, God is so faithful His grace and mercies are always new every morning because great is His faithfulness. Grabe po, kapatid. Ito po, COVID-19 na ito, they will make out the best in us. Ito, coronavirus, it will make out the best of, in us. The best, better person 
better family, better church, and better individual. Better student, better employee, better manager, better uh, businessman, better husband, better wife, better children, better manugang, better bianan. COVID-19 will make the best out of us. Think positive. Speak positive and then act positive. This word of God will change your life and transform, transform your life and your household and your uh, livelihood. Yung kabuhayan mo, ang buhay mo, ang sambahayan mo, kabuhayan mo, magbabago lahat. It all started in you and in me. Okay? If I change, everything changes. Okay? Let me pray for you and then we will worship. Grabe. Man, I feel the presence of God. I know you can feel the presence of God, the love of God, the grace of God, and the mercies of God. Saan man kayo, nasa checkpoint kayo, mga police kayo, mga doctors kayo, mga empleyado kayo sa banko. Dami na hanting nanonood na, na sa banko, no? Mga empleyado sa banko, ang mga nagtatrabaho sa Capitolio, sa City Hall, nandiyan sa mga, mga checkpoint nanonood, yung nasa ibang bansa nanonood, iba't ibang dako ng talak nanonood, at ibang dako ng Pilipinas nanonood. You're the presence of God. So, suddenly, Nawawala yung takot, pangamba, agam-agam. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng saya, tuwat, galak, kapayapaan, katahimikan. Tapos natuto ka magtiwala at mag-obey kay Lord. Kay buti-buti, Lord. Tayo manalain. Lord, salamat po sa lahat ng aming mga viewers. Kilalang kilala nyo ang bawat isa sa kanila. Alam nyo ang kanilang pangangailangan at kahilingan. Alam nyo, mga agam-agam, mga takot. Alam nyo, Panginoon, ang kanila sitwasyon. Kaya, O oh Diyos, maging sino man sila, iunat mo yung mapagpalang kamay at pagalingin ang mga may sakit, aliwin ang mga nalulungkot, palakasin ang mga nangihina at nawawala ng pagkasa. Suddenly, bigyan mo ng pag-asa. At Lord, kakaroon ng dahilan para mabuhay. Kakaroon ng pananalig, pagtitiwala sa iyo. Matutong tumawag, matutong sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng nag-positive sa COVID-19. Pagalingin niyo po sila, Lord. At ang mga may sakit, anuman ang kanila sakit at karamdaman na maging sila nasa hospital o sa bahay nila, Lord, dahil sa iyo, mga latay at mga sugat, sila gumaling. Ang sabi niyo yan, Lord. Kaya akin dinideklara na sila gumagaling at magaling na. In Jesus' name, I declare you are healed and you are healed and healthy in Jesus' name. Lord, ang mga nangangailangan ng pagkain, pera, Lord, you are their Jehovah Jireh. Da, parating na ang pagkain, parating na ang pera na kailangan nila, Lord. Alamat po na may problema sa pamilya, unti-unti niyong nire-restore, inaayos ang pamilya. Nagiging masayang tahanan at pagkaharihan niyo ang bawat tahanan nila, Panginoon. Ang mga nasa bangko, salamat po na ligtas at payapa kanilang puso. Hindi sila tatamaan ng COVID-19. Ang mga nasa frontliners namin, Lord, ligtas at payapa ang puso dahil sa iyong makapangyarihang dugo, lalampasan po sila at di tatabla ng corona o COVID-19, Lord. Ang nasa frontline namin, mga kapulisan, Lord, nasa checkpoint. Ang mga government officials namin, Lord, mula sa presidente, senador, Congressman, Gobernador, at mga Mayor, Barangay County, Lord, lalampasan sila ng COVID-19 because of the blood of Jesus. Your encouragement, your comfort, your strength, your joy, your presence, your power will overshadow them. Sino man sila sa buong Pilipinas, sa buong mundo, Lord, ang mga nasa Estados Unidos, sa nasa Middle East, sa nasa Europa, ang nasa Asia, Lord, sa Singapore at sa sulok ng, bawat sulok ng Pilipinas, I apply the powerful blood of Jesus. I plead for the blood of Jesus to cover every Filipino, to cover all our viewers with the powerful blood of Jesus so that they will experience Passover every day and every night, Lord. And there is nothing, not nothing, Lord, na 
ang coronavirus, nothing na magagawa ang coronavirus sa kanila. Sila po'y lalampasan at di sila tatablan. And I declare sa TFBC family, there uh, zero case of COVID-19. And all our viewers, Lord, all our viewers, zero case of COVID-19, Lord. I give you praise, Father. Thank you. Because you are God, you will provide for all our needs. And you are our God who will provide for our financial needs. And thank you. Thank you for hearing our prayers. Thank you, Lord, that merong Uh, meron kayong ginagawa kagaya ng awit ng Waymaker, Lord uh, kahit di namin alam kahit di namin nararamdaman kayo kumikilos at patuloy na kumikilos at umihinto na ang kapangyarihan at na-stop na ng kapangyarihan ng COVID-19 sa kanyang pag-spread those who are uh, sick they are being healed and restored and revived Lord, thank you for giving confidence sa mga frontliners namin, lalo ni mga doctors and nurses, because kasanggan nila kayo, hindi sila natatakot. Father, thank you. Thank you that you are with them and you will never leave them, nor forsake them. At, and you are fighting for them and you are protecting them. Salamat po, Panginoon. Thank you for all our viewers. Thank you for all our answered prayers. Thank you that you love every one of us. And thank you that you have reached us out, Lord. Pinarandam mo ang iyong presensya at pinadama mo ang iyong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalain sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Mabuhay kayo at let's...